வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வேப்பம்பு குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வேப்பம்பு குழம்புக்கு வேப்பம்புவை இந்த மாதிரி காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெடிமேடாக கடைகளில் நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா வேப்பம்பு கிடைக்கும் அதை குச்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பூண்டு வெங்காயம் ஒரு இருபது வெங்காயம் வெங்காயம் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா அதையும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் தக்காளி பழம் தக்காளி பழம் ஒரு பழம் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மல்லித்தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஏன்னா புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு நான் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் இது நிறைய பேருக்கு புளி குழம்பு வைக்க தெரியலை புளி குழம்பு வைக்க தெரிஞ்சால் அவங்க சமையல் நல்லா செய்வாங்கன்னு அர்த்தம் புளி குழம்பு வந்து கெட்டியாக வைக்கணும் நிறைய பேருக்கு கெட்டியாக வைக்க தெரியலைங்கிறதுக்காக இப்போ அரைச்சி அரைச்சி ஊற்றலாம்ட்டு அதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி பச்சரிசி நீங்கள் அரைக்கும்போது அரைச்சி நீங்கள் குழம்புல கரைச்சி ஊற்றும்போது கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும் பச்சரிசி உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டுமே கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும் பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் புளி குழம்புக்கு கண்டிப்பாக சீரகமும் வெந்தயமும் சேர்க்கணும் புளி வந்து ஹீட்டு சீரகமும் வெந்தயமும் குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் இப்போ இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி கருகாப்பிலையை வந்து நீங்கள் கழுவி ஈரம் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஈரம் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கணா இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் ஒரு இருபது நாளைக்கு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் புளி குழம்பு பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த பொடியை போட்டுக்கலாம் ஈரத்தோடு போட்டிங்கன்னா பொடி சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அது மண்டு வந்துடும் இப்போ நெய் வந்து அரை ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் வேப்பம்பூவை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் நெய்யில் வேப்பம்பூ வதக்கும்போது நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் அந்த கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறையும் வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறவங்களுக்கும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் வேப்பம் உடம்பு நல்லது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கங்க அந்த வேப்பம்பு வாசம் வந்துருச்சு கலர் மாறிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை இறக்கிக்கலாம் இப்போ ஆயில் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றாமல் ட்ரை ரோஸ்ட்டும் பண்ணலாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறதை விட இது வாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் முதல்ல பச்சரிசி பச்சரிசி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு நல்லா வெள்ளையாக வரும் இப்போ உளுந்தம்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு மிளகு வெந்தயம் ஜீரகம் போட்டாச்சு கருவாப்பில் கருவாப்பில் நல்லா பொரியணும் அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் உடனே நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா கருவாப்பில் வந்து அறவிடாது கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா அந்த கருவாப்பில் நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து உங்களுக்கு அறவிடும் இப்போ போதும் அடுப்பு அமர்த்திடுவோம் வேப்பம்பூ குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கூட அதிகமாகும் இந்த குழம்பு நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஒரு குடி கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மாவு கரண்டி குடி கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு கரண்டி ஊற்றிருக்கேன் ஜீரகம் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம்பரு பெருங்காயம் கொஞ்சம் வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வேப்பம்பூவில் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு 
மிக்சியில் மற்றதெல்லாம் அரைச்சிடுவோம் இதை கடைசியாக குழம்புல தூவி விடுறதுக்காக இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை பொடி பண்ணிடுவோம் வேப்பம்பு பொடி ரெடி இப்ப இதை பொடி பண்ணிடுவோம் வேப்பம்பு வந்து நம்ம நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணதுனால ரொம்ப கசக்க லேசாக வெந்தயம் மாதிரி தான் கசக்கும் அதனால் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பொடியும் அரைச்சாச்சு இப்போ தக்காளி பழம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் இப்போ மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் புளிக்கரைசல் தண்ணி புளி வந்து சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்து ஊற வச்சேன் உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுவோம் அந்த பொடி வேற போட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் குழம்பு கொஞ்சம் கொதிக்க ஊட்டி அந்த பொடியை போடுவோம் இப்ப இதுல உப்பு புளி உரப்பு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு நம்ம இதுல மிளகு வேற சேர்த்துருக்கோம் அதனால உரப்பு நீங்க பாத்துக்கோங்க நம்ம இப்ப அரைச்ச பொடி அரைச்ச பொடி வந்து மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில வேற சேர்த்து அரைச்சதுனால அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும் நம்ம லேசாக ஆயில் ஊற்றி ட்ரை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணதுனால அந்த பொடி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கட்டிப்படாது இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்துடும் உளுந்தம் பருப்பும் பச்சரிசியும் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும் இது வேப்பம்பு பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதில் மிளகாத்தூள் நம்ம கூட போட்டதுக்கு காரணம் அந்த வேப்பம்பு கசப்பை கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக புளி கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றி மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் நல்லா கொதித்த பிறகு நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த கசப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அரைக்காமல் வச்சுருக்க வேப்பம் பூ இந்த வேப்பம்பு கடிபடும் போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்கிறதுனால கடைசியாக போடணும் சூப்பர் வாசமாக இருக்கும் இப்போ புளி குழம்புக்கு கொஞ்சம் வெள்ளம் ஊற்றினீங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ஊற்ற தேவையில்லை டேஸ்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஆனால் இது வேப்பம்பு குழம்புன்னு தெரியாமல் இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக வெள்ளம் நான் வெள்ளப்பாக வச்சுருக்கிறதுனால வெள்ளப்பாக ஊற்றுறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஸ்பூன் தான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியாச்சு ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஊருக்கு போனீங்கன்னா இந்த குழம்பு வச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஜென்ஸுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தோசை ஊற்றி இந்த குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டலாம் ஒரு வாரத்துக்கு கெட்டு போகாது ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுக்கணும
நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ